யா வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிபிஎஸ்சி டுவெல்த்து மேக்ஸில் சாப்டர் லெவன் த்ரீ டே மில்ச்சர் ஜாமெண்ட்ரி பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அப்கமிங் வீடியோஸில் ரிமைனிங் எக் சாப்டர்ஸ் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்சுக்கு லெவன் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் டூ தான் இருக்குது லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லெவன் பாயிண்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பாருங்கள் த்ரீ டே மில்ச்சர் ஜாமெண்ட்ரி அப்படின்னா த்ரீ கோஆடினேட் ஸ்பேன்ஸ் ஸோ மொத்தம் மூணு கோஆடினேட் பேன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மூணு கோஆடினேட் பேன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பேஸை டிவைட் பண்ணுறது எத்தனை ஸ்பேஸ் டிவைட் ஆகுது ஆக்டன்ஸில் எயிட் பார்ட்ஸாக டிவைட் ஆகுது ஸோ இங்கே நமக்கு இருக்கிறது ஃபோர் பார்ட்ஸாக இருக்கும் பட் இது த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்த்தும்போது தான் உங்களுக்கு அது ஆக்டன் தெரியும் ஸோ இது லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க அது ஒரே நிமிஷம் தான் ஷோ பண்ணுறதுங்க அதில் ம் ஸோ லெவன்த்தில் பாருங்கள் இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரியில் உங்களுக்கு அந்த ஆக்டன் கிளியராக காமிச்சிருப்பாங்க புக்குலே இந்த டயக்ராம் ஸோ மொத்தம் இதில் பாருங்கள் இதில் இந்த இதுதான் த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரி இந்த த்ரீ டைமென்ஷன் ஜாமெண்ட்ரியில் நம்ம நார்மல் லைனில் பார்க்கும்போது மூணு ஸ்பேர் லைன் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் எத்தனை ஸ்பே ஆக்டன்ஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் ஆக்டன்ஸ்னால் எயிட் டி எயிட் பேன்ஸாக டிவைட் ஆகும் ஸோ ஒன் டூ ஸோ அடுத்து த்ரீ ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்கள் செவன் எயிட் ஸோ எயிட் பேன்ஸாக டிவைட் ஆகும் அந்த எயிட் பிளேன்ஸ் ஆக்டன்ஸ் அப்படின்றது தான் அதை டிவைட் பண்ணி இங்கே உங்களுக்கு டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்ல எப்படி இருக்கும் செகண்டு தேர்டு ஃபோரு ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டில் எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டில் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டில் ரெண்டு மூணுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் அது எப்படி மூணுமே பாசிட்டிவ்னா இந்த டயக்ராம் ஜஸ்ட் தான் உங்களுக்கு ஸோ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டில் பார்க்கும்போது மூணுமே உங்களுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆக்டன்ட்டில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மூணுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்டன்ட்டை வச்சு தான் நமக்கு என்ன வரும் இங்கே பாசிட்டிவ் வருமா நெகட்டிவ் வருமான்றது நம்ம போடுறது இது நமக்கு ரொம்ப இன்டெப்தாக இல்லை தேவையில்லை ஜஸ்ட் என்னன்றது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது எயிட் ஆக்டன்ஸ்லேயும் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கார்டிஷியன் ஃபார்ம் அப்படின்றது ஜஸ்ட் என்னென்னா அதோட பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது தான் கார்டிஷியன் ஃபார்ம் வெக்டர் ஃபார்ம்ன்றது அதோட வெக்டர் ஃபார்ம் ஒன் ஐ கே ப்ளஸ் டூ ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே கே அப்படின்றது வெக்டர் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட் டேரக்ஷன் கொசைன் ஸோ டேரக்ஷன் கொசைன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு லைன் ஆங்கிளோட ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வித் கொசைன் ஃபார்மில் எழுதுறது தான் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அப்படின்றது ஸோ லைன்ஸ் மேக்கிங் அண்ட் ஆங்கிள் வித் தி ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் காமா எதில் இருக்குது வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ அதோட கொசைன் ஆங்கிள் என்னென்ன வரும் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா எம்ன்றது காஸ் பீட்டா என்னன்றது காஸ் காமா இதுதான் வந்து நமக்கு கொசைன் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் இதோட ரிலேஷன் பிட்வீன் டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் என்ன இருக்கும் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ மூணுமே ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் இதுதான் ரிலேஷன் பிட்வீன் த டேரக்ஷன் கொசைன்ஸ் சரிங்களா இப்போ டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஸோ டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஏபிசி ஆர் த டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா இல்லை ஏபிசி அப்படின்றது தான் டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அப்போ எல் எம் என் இதை சொன்ன பார்த்தீங்களா எல் எம் என் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டேரக்ஷன் கொஸ்டினோட ஃபார்ம்ல என்னென்னா ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அடுத்து பி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் என்னன்றது சி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இது டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அது லைன் ஜானிங் பாயிண்ட்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஜட் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஜட் இருக்கு ஸோ ஓகே இது எப்படி எழுதுவோம்னா டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அதை பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் ஸோ இன் கேஸ் இது பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா இதோட வேல்யூஸ் நமக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கணும் அதே மாதிரி கொலினியர் அப்படின்னா இஃப் தேர் ப்ரொபோஷனல் எனி டூ கிவன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிறகணும் கொலினியராக வரணும் இது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்ளமில் பார்ப்போம் ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்றது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸைஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் If a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with a positive x, y, z axis respectively, find its direction cosines. That's what I'm saying. Okay.
ஓகே ஸோ செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் யுவர் லைன் விச் மேக்ஸ் ஈக்குவல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணுமே எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க வித் த கோஆடினேட் ஆசிஸ் ஸோ லெட் த டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா எப்படி இருக்குது வித் ஈச் டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எனக்கு எப்படி இருக்குது ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணுத்துலேயுமே காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா ஸோ எல் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா என் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா இதோட ரிலேஷன் நான் இப்போ தான் இன்ட்ரோடக்ஷனில் சொன்னேன் எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அப்போ காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ மூணுமே ஆட் பண்ணால் என்ன வந்துடும் த்ரீ கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ கா ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ ஸோ அப்போ காஸ் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்போ டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன வரும்னா ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஏன்னா இங்கே எல்லாமே எனக்கு வேல்யூ என்ன தான் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்போ மூணுக்குமே ஒன் பை ரூட் த்ரீ தான் வரும் பட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்னு போது இங்கே மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ இங்கே எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ இங்கே எல்லாமே நெகட்டிவ் வேல்யூ ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வரும் ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இருக்கிற டுவெல்த்துக்கு வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்றேன் இப்போ இருக்கிற டுவெல்த் பேச்சுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் மந்த்ஸாக போயிட்டுருக்கு என்சிஆர்டி கொஷின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் வீக்லி ஃபைவ் டேஸ் கிளாஸஸ்ஸு எவ்ரி சண்டே எக்ஸாம் முடிச்சாச்சு இப்போ தீபாவளி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட அப்புறம் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துலேருந்து ரிவிஷன் பேட்ச் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த ரிவிஷன் பேட்சில் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் எல்லா த்ரீ த்ரீ யூனிட்ஸாக ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு ஒன் மார்க் கேஸ் ஸ்டடி பார்த்துட்டு சண்டே எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் வீக்ஸ் அப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிவிஷன் செவன் அண்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் ஃபைனலாக ஒரு டென் டு டுவெல் சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் போர்டு எக்ஸாமில் கொடுத்த அதே பேட்டனில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அதை கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு உங்களோட மார்க்ஸ் என்ன அதோட டவுட்ஸ் என்னன்றது கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது ரிவிஷன் பேட்ச் வந்து அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்துலேருந்து உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது ஓகே ஸோ தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் ஏ லைன் ஹேஸ் த டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் தென் வாட் இஸ் த டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ லைன் என்ன சொல்கிறாங்க ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் எயிட்டீன் பியோட வேல்யூ டுவெல் சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ டேரக்ஷன் கொஸ்டினோட ஃபார்ம்லாம் இதுதான் ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் பி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் சி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஏவோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்னது மைனஸ் எயிட்டி டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட்டின் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ பியோட வேல்யூ டுவெல் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எயிட்டீன் ஸ்கொயர் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ எல்லாமே ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர்னு வரும் ஸோ இங்கேயும் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இங்கேயும் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ எயிட்டீன் டிவைடட் பை ரூட் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ அகேன் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அகேன் இங்கேயும் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் நைன் பை லெவன் ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ் பை லெவன் இதை கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் டூ பை லெவன் ஸோ டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் நைன் பை லெவன் சிக்ஸ் பை லெவன் மைனஸ் டூ பை லெவன் சரிங்களா ஸோ அடுத்து ஃபோர்த்து கொஷின் ஸோ ஷோ தட் த பாயிண்ட்ஸ் டூ கமா த்ரீ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ கமா ஒன் ஃபைவ் கமா எயிட் கமா செவன் ஆர் கொலினியர் அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ இது கொலினியர் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுக்கு டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏபி பிசி ஏசி மூணுத்துக்கும் டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிற கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஏ பிசின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் என்னது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் ஸோ லிசன் பண்ணுங்கள் ஸோ
இங்கே கேன்சல் பண்ணாலும் மைனஸ் ஒன் இதை கேன்சல் பண்ணாலும் மைனஸ் ஒன் இதை கேன்சல் பண்ணாலும் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இது மூணுமே எனக்கு ஈக்குவல் ஸோ ஏபி இஸ் பேரல் டு ஏசி இது ரெண்டுத்துலேயுமே ஏன்றது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது காமன் இன் போத் ஏபி அண்ட் ஏசி ஸோ இப்போ இதோட டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்ததுனா ஏபி அண்ட் சி மூணுமே என்னது நமக்கு கோலிரியர் நிறுத்தம் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் ஹூஸ் வெட்டிசஸ் ஆர் த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் கமா டூ அண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபைவ் கமா மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ இப்போது வெட்டிசஸ் ஆஃப் எ ட்ரையாங்கிள் என்னென்னா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ பி ஸோ சி இப்போ டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் ஏபி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் ஏபி பிசி ஏசி ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நம்ம டேரக்ஷன் கொசைனே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா டேரக்ஷன் கொசைனோட ஃபார்முலா நமக்கு என்னது ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் பி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் சி பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் ஏபி பிசி ஏசி அதோட மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ பாயிண்ட் ஒன்று பி பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் ஸோ ஏபி எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ மே இதுதான் வந்து பாயிண்ட்ஸு மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபோர் கமா சி ஏபிசி இப்போ மேக்னிடியூட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ்டி எயிட்னு வரும் ஸோ அது எப்படி ஸ்பிட் பண்ணலாம் வருங்க செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்னா இந்த ரூட் ஃபோர் வெளியே வந்ததுன்னா டூ ரூட் செவன்டீன் வந்துடும் இப்போ டேரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் ஏபி ஸோ ஏ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மேக்னிடியூட் டூ ரூட் செவன்டீன் அகெயின் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ரூட் செவன்டீன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ரூட் செவன்டீன் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏபி கண்டுபிடிச்சாச்சு டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அடுத்து பிசி ஸோ பிசி டு ஃபைன் டேரக்ஷன் ரேஷியோஸ் பிசிக்கு என்னது பியோட பாயிண்ட்டு சியோட பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க ஸோ பி ஸோ சி ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ மேக்னிடியூட் என்னது மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ அதோட ஆன்சரும் சேம் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்னு வரும் ஸோ ஃபோர் வெளியே எடுத்திங்கன்னா டூ ரூட் செவன்டீன் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ரூட் செவன்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ரூட் செவன்டீன் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ரூட் செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் இஎஸ்சி இதை நம்ம சிம்பிளிஃபையும் பண்ணலாம் ஒன் டூ சார் டூ 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 சார் ஃபோர் ஸோ அப்படி போடும்போது உங்களுக்கு மைனஸ் டூ பை ரூட் செவன்டீன் மைனஸ் த்ரீ பை ரூட் செவன்டீன் மைனஸ் டூ பை ரூட் செவன்டீன் இல்லாட்டி இப்படி ஆன்சர் எழுதினாலும் கரெக்டு தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஏசி ஏவோட பாயிண்ட்டு சியோட பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஜெட் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஜெட் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ இதோட வேல்யூ மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் டென் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ ஸோ மேக்னிடியூட் எடுக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ அது சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா ஆன்சர் ரூட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஸோ ரூட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்ன்றது எப்படி ஸ்பிட் பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ இது எப்படி போடணும்னு தெரியல அப்படின்னா முதல்ல ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரேஷன் மெத்தடில் போடுங்க இதுதான் ப்ரைம் ஃபேக்ட்ரேஷன் மெத்தட் டூ எயிட்டி ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ த்ரீ செவன் வரும் இப்போ இங்கே செவன் வரும் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு சேம் எப்பயும் போடுற மாதிரி எது இதெல்லாம் பேர் இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும்
minus 8 by 2 root 42 minus 10 by 2 root 42 add to 2 by 2 root 42 so the cancel panning minus 4 by root 42 minus 5 by root 42 cancel panning 1 by root 42 so, you can see the exercise 11.1 is easy on exercise. If you have any questions, you can explain the exam and public exam. So, you can see the return of the exam and the two questions, three questions. So, you can see the exam and the exam. In case there are doubts, you can tell me in the comments. Thank you.